എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഫർമേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വ്യക്തി വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുമല്ല എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് എനിക്ക് വളരെ സോറി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും എനിക്ക് പലരും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ച് തരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയണ പോലെ വീഡിയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഒന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അപ്പം സന്തോഷത്തിന് കുറുക്ക് വഴികളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് കുറുക്ക് വഴികൾ ടിപ്സ് ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികമായ ചേഞ്ചുകളിലൂടെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷത്തിന് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് നമ്മളെ സന്തോഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ താക്കൂല് കൊടുക്കരുത് അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കീ എന്താ പറയുക പാവ് കൊടുത്തിട്ട് കീ കൊടുത്തിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാവകളായി മാറും അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സന്തോഷം അവർ നമ്മളെപ്പറ്റി ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം ചീത്ത നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഔട്ട് സൈഡ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്തും സംഭവിക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറുന്ന വെച്ചാൽ ചുറ്റും അത് ചുറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് സങ്കടം സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉപരി ചുറ്റും എന്ത് നടന്നാലും പുറത്ത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും എനിക്ക് കാര്യമാക്കാതെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷ സന്തോഷം എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാന്തത കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയ എന്താ പറയുക അത് നല്ലതായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും എളുപ്പമല്ല അതിനൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾക്കായിട്ടൊരു സമയം കണ്ടെത്തണം പിന്നെ എന്താ പറയുക സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോണ ആ ഒരു ടൈം ഒരു ദിവസത്തെ അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട വരാനിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് ആവലാതി ആവണ്ട ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഉറങ്ങിയ നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ പോകണം അതാണല്ലോ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ആ രാവിലെ നമുക്കൊരു അസുഖമില്ലാതെ എണീക്കാൻ പറ്റിയതിന് നന്ദി പറയുക നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആയുസോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവസാനിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ അന്നൊരു ദിവസം ഉണരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യം കാരണം ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങണേൽ പിറ്റേ ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് മില്യൺ കണക്കിന് ആൾക്കാർ എണീക്കുന്നില്ല അത്ര അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോവാന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണരാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വരുത്താതെ ജീവിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ശ്രീരാജിൽ നിന്ന് പോലും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഞാൻ വരുത്താറില്ല കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിഷമം വരും ആ വിഷമത്തിൻ്റെ കാടിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കണത് നല്ലതാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ചെറുതായിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിരീക്ഷിച്ച് ധ്യാനത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലും തലച്ചോറിലും ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിഫറെൻ്റ് എൻ്റെ ശ്രീരാജിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടുംബത്തോടൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നതിലുപരി നമ്മളെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വല്ല സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നില്ലേ ചിലർക്ക് അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പൈസയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പരി എന്താ പരിധിക്കുള്ളികളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൊത്തം ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരുപാട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും അതിന് ഒരുപാട് ചാൻസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങും മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ ഭയങ്കര സംഭവം നമ്മളൊന്നുമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് കാരണം ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു മൊമെ
അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പഠിക്കാനൊന്നും ഒരു പ്രായപരിധി ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ വന്ന കാരണം ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എഴുതിയെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക അതൊരു നല്ലതല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് മേടിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവ് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ചേരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കൈത്തൊഴിലെങ്കിലും ഒരു തുന്നലിന് ചേരാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചേരാം അഥവാ ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചേരാം എന്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം നമ്മളെ അച്ഛമ്മമാർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കാം നാളെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം തേടി പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നിഷ്ഫലമായി പോയി എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം നമ്മളും ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളൊരു അമ്മ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമല്ല ഭാര്യ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളൊരു നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് പെയിൻറിങ് ആ ഗാർഡനിങ് ആ ഒരു അടുക്കള തോട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാറ്ററി ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ വരുമാനമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും അതാണ് മെയിൻ കാരണം എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് ജോലി പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള എനിക്ക് ഫിസിക്കലി കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്രോണിക് ഹെഡ് എയ്ക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഡെയിലി ക്രോണിക് ഹെഡ് എയ്ക്കുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ കുറച്ചായിട്ട് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യാറ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സമയം കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ കാണാം നല്ലൊരു ബുക്ക് മേടിച്ച് വായിക്കുക ഫീ എന്താ പറയുക ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ലളിതമായ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാകും നല്ല സന്തോഷം തോന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇത്തിരി ആശ്വാസം തോന്നും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരിയോ സുഹൃത്തോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്രീരാജിനോട് സംസാരിച്ച കാട്ടി സന്തോഷം ചിലപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഉള്ള ഒരാളല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന കുടുംബത്തോടൊപ്പം പറ്റുന്ന ചെറിയ യാത്രകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുക എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നു പറ്റില്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ കച്ചി തിരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്കും കിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആവും നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമാനം ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളതിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സർഗാത്മകത യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ പിന്നെ പാചകം അതിന് നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് അറി ഓരോരുത്തർ കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ പുറത്തുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും മനസ്സ് മാറ്റരുത് മറ്റൊരാളെ വാക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റി വേണ്ടാത്തത് പറയാം അതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ജീവിത ചാരി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സന്തോഷം സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് തപസ്സും ഒന്ന് ചെയ്ത് ഗുരുക്കന്മാരെ പോലെയായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന വയസ്സാൻ കാലത്തും കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു നിമിഷത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലക്ഷ്യമായിട്ടല്ല അതൊരു യാത്രയാണ് അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ
നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ആ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ മരണം എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാം ഒന്ന് സങ്കടമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പേറി മനസ്സിൽ പേറി 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 രണ്ടാമത് എന്തൊക്കെ ഫെയിലിയറും ഇതൊക്കെ വന്നാലും സന്തോഷ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതിലൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ നന്ദി സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക വിചാരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാലും മരിക്കും സങ്കടമായിട്ടിരുന്നാലും മരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നൂടെ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് കർമ്മ പറഞ്ഞൊരു സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നല്ല ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം എപ്പോഴും നല്ലത് വരണമെന്നില്ല പിന്നെ കർമ്മ ഞാൻ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് ജീനിയിലൂടെ കൈമാറുന്നത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പ്രശസ്തി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സിനിമ നടിയാവണം സിനിമ നടണമാണ് പ്രശസ്തി വേണം പണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തണം ഇത്ര ഉയരത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ആരും തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നല്ല ഉയരങ്ങളിൽ എത്തണം പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റണില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ പോകണം അത്രത്തോളം നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത്രയും ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ എത്തിയ സ്റ്റാർസ് വരെ അത്രത്തോളം മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണവരാണ് അപ്പം അത്രയും പവർ ഉള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷൻസ് എത്തും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക അറിയാതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്ത ഒരു ഊർജ്ജമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഊർജ്ജമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ വേണ്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സമയം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ബോധപൂർവ്വം അല്ലാതെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത യൂണിവേഴ്സിലത്തെ ഒരു ചിന്തയുമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതിലും തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിന് വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞിട്ടും അഫർമേഷൻസിലൂടെയും മെഡിറ്റേഷൻ മ്യൂസിക്കും സബ്ലിമിനൽ മെസ്സേജസിലൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാം കുറേയൊക്കെ അത് പോസിബിളാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്ട്രണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ വിചാ എന്താ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് മറ്റുള്ള ഒരാളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട അവരെ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ചിരിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കിട്ടിയതിൽ നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഇന്നീ കാര്യം സംഭവിക്കുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ള സമാധാനത്തെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് കിട്ടിയതിനൊക്കെ നന്ദി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരും നെഗറ്റീവും സങ്കടമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ഞാനും ഞാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ തലയ്ക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാളും കൂടുതൽ തലയ്ക്കകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി കുഞ്ഞ് ജീവിതം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അറിയാം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സമാധാനത്തിൽ സൗഖ്യത്തിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാവർക്കും പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി